হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কলস অ্যাকাউন্টিং রিলেশন আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে আমরা থিওরি অফ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার থেকে আপনাদের রিকোয়েস্টে একটি অঙ্কের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব আজকে অ্যাকচুয়ালি আমরা আরবিট্রেস প্রসেসেরই একটা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশনের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব যে অঙ্কটা আপনারা অনেকেই মিলাতে পারছেন না বলে আমাকে জানিয়েছেন এবং রিকোয়েস্ট করেছেন যে এ অঙ্কের সমাধান নিয়ে যাতে একটা ক্লাস প্রিপেয়ার করি তাই আপনাদের রিকোয়েস্টে আজকে আমি ক্লাসটা তৈরি করছি আমরা আজকে যে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশন নিয়ে আলোচনা করবো অ্যাকচুয়ালি সে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশনের ইনফরমেশানে ভুল থাকার কারণেই আপনারা আসলে অঙ্কটাকে মিলাতে পারছেন না আমরা আরবিট্রেস প্রসেস নিয়ে এর আগে বেশ কিছু ক্লাস আপলোড করেছি এবং সেসব ক্লাস আপনারা ফলো করেছেন এবং সেসব ক্লাসে আমরা যে ম্যাথডে আরবিট্রেস প্রসেসটা করে এসেছি সে একই ম্যাথড এই অঙ্কটাতে অ্যাপ্লাই করার পরেও দেখা যাচ্ছে কি অঙ্কটা মিলছে না তাই আপনারা বেশ কনফিউজ হয়েছেন বলে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন এই ব্যাপারে একটা ক্লাস আপলোড করার জন্য তাই আপনাদের রিকোয়েস্টে আমি আজকে ক্লাস আপলোড করছি আজকে আমরা ওই প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনের সমাধানটা নিয়ে আলোচনা করবো যে কোয়েশ্চেনাতে ভুল আছে এবং এই ভুল প্রশ্নের সমাধানটা আপনারা কীভাবে করবেন সে বিষয় নিয়েও ডিটেল আলোচনা করব থিওরি অফ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার থেকে এ পর্যন্ত এনআই অ্যাপ্রোচ এনওয়াই অ্যাপ্রোচ এম আই অ্যাপ্রোচ এবং ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচ নিয়ে কমপ্লিট লেকচার্স আপলোড করা হয়ে গেছে আরবিট্রেস প্রসেস এবং ইন্ডিফারেন্স পয়েন্ট নিয়েও কমপ্লিট লেকচার্স আপলোড করা হয়ে গেছে যারা এখনও পর্যন্ত প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো ফলো করে নেননি সবগুলো ক্লাসের লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেখান থেকে সবগুলো ক্লাসে ইসরিয়ালভাবে আপনারা ফলো করে নিতে পারবেন এছাড়াও থিওরি অফ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার নামে একটা প্লে লিস্টও আমার চ্যানেলে তৈরি করা আছে সেই প্লে লিস্টের লিঙ্কও নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে আই আইকনে দেওয়া আছে এবং ভিডিও শেষে এনস্ক্রিনও দেওয়া আছে যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা এই প্লে লিস্টটা ফলো করতে পারবেন এবং এই প্লে লিস্টে গেলেও আপনারা কিন্তু এই চ্যাপ্টারের সাথে রিলেটেড সবগুলো ক্লাস প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিরিয়ালভাবে পেয়ে যাবেন আমার এই চ্যানেলে বিবিএ এবং এমবিএ সিলেবাস সাথে রিলেটেড আরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার নিয়ে কমপ্লিট লেকচার্স রেডি করা আছে এবং সবগুলো চ্যাপ্টার নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে প্লে লিস্ট তৈরি করা আছে সবগুলো প্লে লিস্টের লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশন বক্স দেওয়া আছে আর এছাড়াও আমার এই চ্যানেলে প্লে লিস্ট নামে একটা অপশন আছে সেই প্লে লিস্ট অপশনে গেলেও আপনারা আপনাদের প্রতিষ্ঠিত চ্যাপ্টার প্লে লিস্টটি পেয়ে যাবেন যে কোনো নির্দিষ্ট চ্যাপ্টারের প্লে লিস্ট ফলো করলে সেই চ্যাপ্টারের সাথে রিলেটেড প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনের সমাধান বেসিক ডিসকাশনস এবং পরীক্ষা বুঝেকে আরও বিভিন্ন অঙ্কের সমাধান নিয়েও ডিটেল আলোচনা পাবেন যে কোনো নির্দিষ্ট চ্যাপ্টারের প্লে লিস্ট ফলো করলে আপনাদের ওই চ্যাপ্টার সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা তৈরি হয়ে যাবে এবং পরীক্ষা বুঝেকে একটা ভালো প্রিপারেশনও হয়ে যাবে বলে আমি আশা করছি যদি এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করা থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে ভবিষ্যৎ কোনো ক্লাস আপনাদের মিস না হয় যে কোনো ক্লাস আপলোড করার সাথে সাথে যাতে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের আজকের আলোচ্য অঙ্কের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আমরা প্রথমে আগে প্রশ্ন পড়ছি তারপরে আপনাদেরকে বলবো আসলে এই প্রশ্নে ভুলটা কোথায় ছিল যে কারণে আপনারা আরবিট্রেস প্রসেসটা মিলাতে পারছিলেন না আমরা প্রশ্নটা প্রথম থেকে পড়ে আসছি দ্য টু কোম্পানিজ ইউ অ্যান্ড এল বিলং টু অ্যান ইকুয়েভ্যালেন্ট রেস ক্লাস ইউ এবং এল দুটোই সমতুল্য ঝুঁকি শ্রেণীর মধ্যে বিলং করে বা সমতুল্য ঝুঁকি শ্রেণীর মধ্যে আছে দিস টু ফার্মস আর আইডেন্টিফিয়েবল ইন এভরি রেসপেক্ট এক্সেপ্ট দ্যাট ইউ কোম্পানি ইজ আনলিভার্ড ওয়াইল কোম্পানি এল হ্যাজ টেন পার্সেন্ট ডিভেঞ্চার্স অফ টাকা ফর্টি লাখ দুটো প্রতিষ্ঠানই সব দিক থেকে সমরূপ বা একই রকম তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে কি ইউ কোম্পানি হচ্ছে কি আনলিভার্ড ফার্ম অর্থাৎ ইউ কোম্পানির মূলধন কাঠামোতে কোনো প্রকার ঋণ নেই এবং কোম্পানি এল এর মূলধন কাঠামোতে ডিভেঞ্চার্স ঋণপত্র আছে চল্লিশ লক্ষ টাকা যার উপরে সুধার হার হচ্ছে কি টেন পার্সেন্ট তার মানে কোম্পানি এল হচ্ছে কি লিভার ফার্ম দি আদার রিলেভেন্ট ইনফরমেশন রিগার্ডিং দেয়ার ভ্যালুয়েশন অ্যান্ড ক্যাপিটালাইজেশন রেটস আর এস ফলোস এখানে ফার্মের ভ্যালুয়েশন এবং ক্যাপিটালাইজেশন রেট মূলধনের ব্যয় সংক্রান্ত কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে নেট অপারেটিং ইনকাম যাকে আমরা বলি কি ইবিআইটি আর্নিংস বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্সও বলা হয় আমাদের দেওয়া আছে এখানে ছয় লাখ পঞ্চাশ ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ইন্টারেস্ট অন ডেট ফার্ম এল এর এখানে দেখা যাচ্ছে কি টেন পার্সেন্ট ডিভেঞ্চার্স আছে যার মোট মূল্য হচ্ছে কি চল্লিশ লক্ষ টাকা চল্লিশ লক্ষ টাকার উপরে টেন পার্সেন্ট করে ইন্টারেস্ট হচ্ছে কি চার লাখ টাকা মাইনাস করার পরে আমরা পেয়েছি আর্নিংস টু ইক্যুইটি হোল্ডার্স অথবা যাকে আমরা বলি কি নেট ইনকাম দ্যাট ইজ নেট ইনকাম আফটার ট্যাক্স ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার এবং দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যেহেতু এখানে কোনো ট্যাক্স রেট দেওয়া নেই তাই নেট ইনকাম বিফোর ট্যাক্স এবং নেট ইনকাম আফটার
এখানে যেটা ভুল ছিল কোশ্চেনে সেটা হচ্ছে কি এই যে মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ারস অথবা মার্কেট ভ্যালু অফ ইকুইটি বের করা হয়েছে আমরা জানি এই মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ারস অথবা মার্কেট ভ্যালু অফ ইকুইটি বের করার সূত্র হচ্ছে কি এন আই ডিভাইডেড বাই কে এখানে যেভাবে সমাধান করে দেওয়া আছে অথবা টোটাল ভ্যালু করে দেওয়া আছে তা কিন্তু নেট ইনকাম অ্যাপ্রোচের সাহায্যে করা হয়েছে আর নেট ইনকাম অ্যাপ্রোচে টোটাল ভ্যালু অফ শেয়ারস এস বের করার নিয়ম হচ্ছে কি নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই কে ই অথবা কস্ট অফ ইকুইটি এখানে যদি আপনারা ফার্ম এল এর ক্ষেত্রে আড়াই লক্ষকে পয়েন্ট টু জিরো দিয়ে ডিভাইড করেন তাহলে আপনারা এখানে যে ভ্যালুটা দেখছেন বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সেটা হুবহু পেয়ে যাবেন অর্থাৎ এই ভ্যালুটা ঠিক আছে কিন্তু যদি আপনারা ফার্ম ইউ এর ক্ষেত্রে এই ক্যালকুলেশনটা চেক করেন তাহলে দেখবেন এখানে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা যেটা আছে সেটা ভুল আছে ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজারকে যদি জিরো দিয়ে ডিভাইড করেন তাহলে এখানে ভ্যালুটা আসবে তেতাল্লিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা কিন্তু এখানে ভুল করে রেজাল্ট দেখানো হয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এই কারণে আগের ক্লাসগুলোতে আমরা যে ম্যাথডে আর্বিট্রেস প্রসেস করেছিলাম সেই একই ম্যাথড ফলো করার কারণেই অঙ্কটাকে মেলানো পসিবল হচ্ছে না বিকজ এখানে প্রশ্নের ইনফরমেশনেই ভুল ছিল আমরা এখানে রিকমেন্ডে চলে আসি রিকমেন্ড ওয়ানে বলা হচ্ছে কি অ্যান ইনভেস্টার ওনস টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইকুইটি শেয়ার্স অফ কোম্পানি এল শো দ্য আর্বিট্রেস প্রসেস অ্যান্ড দ্য অ্যামাউন্ট বাই হুইচ হি কুড রিডিউস হিজ আউটলেট থ্রু দ্য ইউজ অফ লিভারেজ একজন বিনিয়োগকারী তার যদি কোম্পানি এলে বিশ পার্সেন্ট সাধারণ শেয়ারে বিনিয়োগ থাকে তাহলে তিনি আর্বিট্রেস প্রসেসের মাধ্যমে কিভাবে অন্য প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের মাধ্যমে তার আউটলেকে মানে কি বিনিয়োগকে রিডিউস করবেন এবং সেখানে তিনি লিভারেজের ব্যবহার করবেন এই চ্যানেলে আর্বিট্রেস প্রসেস নিয়ে এর আগে তিনটা ক্লাস আপলোড করা হয়েছে সেই তিনটা ক্লাসে কিন্তু আর্বিট্রেস প্রসেসের বেসিক নিয়ে ডিটেল আলোচনা করা হয়েছে তাই আজকে আমি অত ডিটেলে যাচ্ছি না শুধুমাত্র আজকের অঙ্কের সমাধানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আমরা জানি যে বিনিয়োগকারী প্রাথমিক অবস্থাতে সবসময় ওভার ভ্যালুড ফার্মে অবস্থান করবে এখানে ওভার ভ্যালুড ফার্ম হচ্ছে কি ফার্ম এল ফার্ম এল এর ভ্যালু বেশি এইখানে অবস্থান করবে এবং সেখান থেকে আন্ডার ভ্যালুড ফার্মে সুইচ অফ করবে তার মানে কি ফার্ম ইউতে সুইচ অফ করবে আর ফার্ম এল কে ছেড়ে ফার্ম ইউতে আসার মাধ্যমে তার যে অধিক সুবিধা অর্জন হয় সে অধিক সুবিধা অর্জনটাকে আমরা বলি কি আর্বিট্রেস প্রসেস এখানে আমরা যে সুবিধাটা তার বের করতে চাইছি সেটা হচ্ছে কি আর্বিট্রেস প্রসেসের মাধ্যমে তার যে বিনিয়োগ হ্রাস পাবে তাকে দেখাতে হবে আর আমরা দেখছি এখানে প্রাথমিক অবস্থাতে তিনি ফার্ম এল অথবা লিভার ফার্মে অবস্থান করছেন আর এটাও জানি যে কি আমরা লিভার ফার্ম থেকে যখন আনলিভার ফার্মে আসতে হয় তখন সেই বিনিয়োগকারীকে একটা ব্যক্তিগত ঋণ অথবা পার্সোনাল লিভারেজ করতে হয় আগের অঙ্কগুলোতে এই পার্সোনাল লিভারেজের ব্যাপারে প্রশ্নের কিছু উল্লেখ না থাকার পরেও আমরা পার্সোনাল লিভারেজের ব্যবহার দেখিয়েছি আজকের অঙ্কে অ্যাকচুয়ালি ইউজ অফ লিভারেজের কথাটা উল্লেখ করে দিয়েছে তার মানে কি এখানে পার্সোনাল লিভারেজের ব্যাপারটা স্পেসিফিকভাবে উল্লেখ করা আছে এটা উল্লেখ করা না থাকলেও কিন্তু পার্সোনাল লিভারেজটা করতেই হবে বিকজ পার্সোনাল লিভারেজের ব্যবহার না দেখালে আমরা কিন্তু আর্বিট্রেস প্রসেসটা মিলাতে পারি না এটা আমরা গত ক্লাসগুলোতে ডিটেল আলোচনা করেছি রিকমেন্ড হতে বলছে অ্যাকর্ডিং টু মডিগ্লিয়ান এন্ড মিলার হ্যান উইল দিস আর্বিট্রেস প্রসেস কাম টু এন এন্ড মডিগ্লিয়ান এবং মিলার অনুসারে কখন এই আর্বিট্রেস প্রসেসটা সমাপ্ত হবে বা শেষ হবে এটা বিষয়ক কমেন্ট আমরা আগে ক্লাসগুলোতে আলোচনা করেছি আজকের ক্লাস আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যাই হোক আমরা প্রশ্নটা বুঝে নিলাম এখানে বুঝলাম যে কি এখানে যে শেয়ারের ভ্যালু দেওয়া আছে এই শেয়ারের ভ্যালুটা ভুল থাকার কারণে আপনারা আগের অঙ্কগুলো মিলাতে পারছে না আজকে অঙ্কটাকে আমরা অন্য কিভাবে সমাধান করব এবার সেই বিষয়ে আলোচনা চলে আসছি আমরা অঙ্কের সমাধানে চলে আসছি আমি এখানে প্রথমে আমাদের অঙ্কের সমাধানের জন্য যেসব ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান দরকার তা আগে ছক আকারে লিখে নিয়েছে যদিও আপনাদেরকে এটা পরীক্ষার সময়তে এই বিষয়টা উপস্থাপন করতে হবে না আপনার কোয়েশ্চেন থেকে সরাসরি এই সমাধানটা করে নিতে পারবেন আলোচনার সুবিধার্থে কিছু ইনফরমেশান আমি ডিসপ্লেতে রেখেছি আর্বিট্রেস প্রসেসের হিসাব করার সময়তে আমরা অবশ্যই বিনিয়োগকারী প্রথমে যে প্রতিষ্ঠানে আছেন সে প্রতিষ্ঠানে তার বিনিয়োগের পরিমাণ কত এবং সেখান থেকে তার আয় কত তা বিশ্লেষণ করব এবং আবার দেখব তিনি এই প্রতিষ্ঠানটাকে ছেড়ে যখন অন্য প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছেন সে প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সময়তে তার বিনিয়োগযোগ্য অর্থ কত আছে তার বিনিয়োগের পরিমাণ কত এবং সেখান থেকে বের করতে পারবো তিনি বিনিয়োগ কতটুকু হ্রাস করতে পারছেন এবং তার সাথে বের করতে হবে তিনি নতুন যে ফার্মে জয়েন করছেন সে ফার্ম থেকে তার আয় কত এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ডিটেল আলোচনা করেছি আগে আমরা এই অঙ্কের সমাধানে সরাসরি চলে যাচ্ছি প্রথমে আমরা দেখছি যে কি বিনিয়োগকারী ফার্ম এলে অবস্থান করেন প্রশ্নে বলেই দেওয়া আছে ফার্ম এলে তার বিশ পার্সেন্ট শেয়ার আছে আর আমরা দেখছি ফার্ম এলে শেয়ার মূলধন হচ্ছে কি বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার এই বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার বিশ পার্সেন্টের
এবার আমরা জানি বিনিয়োগকারী যদি এল ফার্ম থেকে ইউ ফার্মে সুইচ অফ করেন অর্থাৎ লিভার ফার্ম থেকে আনলিভার ফার্মে সুইচ অফ করেন লিভার ফার্মে যেহেতু একটা ঋণ থাকে সেই ঋণের হিসাবটাকে মেলানোর জন্য আমরা এখানেও তার একটা ব্যক্তিগত লিভারেজ অথবা ব্যক্তিগত ঋণের ব্যাপারকে দেখাবো এখানে কেন ব্যক্তিগত ঋণটাকে দেখাতে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আমরা আরবিট্রেস প্রসেসের আগের ক্লাসগুলোতে আলোচনা করেছি যদি কেউ আজকে নতুন আমার এই ক্লাসটা ফলো করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সের লিংক থেকে আরবিট্রেস প্রসেসের প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো ফলো করে নেবেন তাহলে আজকে ক্লাসে আরও ভালো মতন বুঝতে পারবেন এখানে পার্সোনাল লিভারেজ আমরা যেটা দেখাবো তা হচ্ছে কি লিভার ফার্মে যে টোটাল ভ্যালু অফ ডেট আছে চল্লিশ লক্ষ টাকা সেই চল্লিশ লক্ষ টাকার উপরে তার লিভার ফার্মে শেয়ারে যত পার্সেন্ট বিনিয়োগ ছিল দ্যাট ইস টোয়েন্টি পার্সেন্ট যেটা বিনিয়োগ ছিল সেই টোয়েন্টি পার্সেন্টের হিসাবে কিন্তু তিনি পার্সোনাল লিভারেজ করবেন তাহলে আমরা লিভার ফার্মে টোটাল ভ্যালু অফ ডেট চল্লিশ লাখ টাকার উপরে তার বিনিয়োগের পরিমাণ বিশ পার্সেন্ট করে যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে তার এখানে ঋণকৃত মূলধন হবে কি আট লক্ষ টাকা এবার এই দুটো তহবিলকে যোগ করার পরে তার বিনিয়োগ যোগ্য তহবিল পাওয়া গেছে দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবার দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তিনি কি কাজে ব্যবহার করবেন ফার্ম ইউ এ শেয়ার বিনিয়োগ কাজে ফার্ম ইউ এ শেয়ার মূলধন দেখা যাচ্ছে কি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবারে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা থেকেও তিনি বিশ পার্সেন্ট শেয়ারই কিনবেন বিকজ ফার্ম এলে তার বিশ পার্সেন্ট শেয়ার ছিল আমরা এখানেও তার বিশ পার্সেন্ট শেয়ারই দেখাবো যেহেতু আমাদের এখানে রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে কি ইনভেস্টমেন্ট কতটুকু রিডিউস করতে হচ্ছে তা নির্ণয় করা আর ইনভেস্টমেন্ট কতটুকু রিডিউস করতে হবে তা নির্ণয় করতে হলে কিন্তু দুই পাশে বিনিয়োগের শতাংশটা সমান থাকতে হবে বিনিয়োগের পার্সেন্টেজটা সমান থাকতে হবে তাই প্রশ্ন যেহেতু অ্যালফার্মে বিনিয়োগের পরিমাণ টোয়েন্টি পার্সেন্ট দেওয়া ছিল আমরা ফার্ম ইউ এস শেয়ারও টোয়েন্টি পার্সেন্ট শেয়ারে বিনিয়োগ দেখাবো যাতে আমরা ইনভেস্টমেন্ট রিডাকশানটাকে প্রপারলি বের করতে পারি এখন আমরা দেখছি যে ইউ ফার্মে শেয়ারের ভ্যালু হচ্ছে কি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পঞ্চাশ লক্ষের উপরে বিশ পার্সেন্ট করলে ভ্যালু হচ্ছে কি দশ লক্ষ টাকা আর দশ লাখ পঞ্চাশ থেকে দশ লাখ টাকা মাইনাস করলে ইনভেস্টমেন্ট রিডাকশন হচ্ছে কত পঞ্চাশ হাজার টাকা যদিও এখানে ভ্যালুটা ভুল আছে এখানে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কিন্তু নয় অ্যাকচুয়ালি এখানে তেতাল্লিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা হবে যদি সেটা লিখি তাহলে এখানে ইনভেস্টমেন্ট রিডাকশনের অ্যামাউন্ট আসলে আরও বড় হবে কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রশ্নে ভুল ইনফরমেশান দেওয়া আছে এবং ভুলের সাহায্যে আমাদেরকে সমাধানটা করতে হবে তাই আমরা পঞ্চাশ লক্ষের উপর ভিত্তি করেই ক্যালকুলেশনটাকে দেখাচ্ছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা এখানে তেতাল্লিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশে টোয়েন্টি পার্সেন্ট করি তাহলে এখানে কিন্তু এই মানটা আরও ছোট হয়ে যাবে দশ লাখ পঞ্চাশ হাজার থেকে ইনভেস্টমেন্টটাকে বিয়োগ করার পরে ইনভেস্টমেন্ট রিডাকশানের অ্যামাউন্টটা আরও বড়ই হবে এবং সেটাই হবে কি অ্যাকোরেট অ্যান্সার কিন্তু এখানে যেহেতু আমাদের ভুলের মাধ্যমে সংশোধন করতে হচ্ছে তাই এখানে ভুল অ্যামাউন্ট যেটা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দেওয়া আছে তার সাহায্যে আমরা এটার রিডাকশানটা দেখিয়েছি পঞ্চাশ হাজার টাকা এবার ইনভেস্টমেন্টের রিডাকশানের পর আমাদের যেটা দেখাতে হবে সেটা হচ্ছে কি ফার্ম ইউ থেকে তার আয়ের অংশ কত এটার জন্য আমাদেরকে আবার দেখতে হবে ফার্ম এল থেকে তার আয়ের অংশ কত ছিল এখানে আমরা একটু পরিবর্তনটা করেছি আমরা এর আগে আরবিট্রেস প্রসেসে যে অঙ্কগুলো করতাম সেখানে এই ইনকামটাকে আমরা যেটা করতাম সেটা হচ্ছে কি তার বিনিয়োগের পরিমাণের উপরে আয়ের হার দিয়ে গুণ করতাম আমরা দেখতাম যে কি ফার্ম এলে যদি তার আয় কত তা বের করতাম তখন ফার্ম এলে তার যে বিনিয়োগ আছে সে বিনিয়োগের পরিমাণকে কস্ট অফ ইকুইটি দিয়ে গুণ করতাম কিন্তু এখানে আমরা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে করবো যদি এখানে যে অ্যামাউন্টটা দেখানো আছে সেটা থেকে মনে হচ্ছে যেন আমরা একইভাবে করেছি আড়াই লক্ষের উপরে বিশ পার্সেন্ট করে হিসাবটাকে বের করেছি আসলে কিন্তু তা নয় এখানে আমরা ডিফারেন্টভাবে ক্যালকুলেশনটা দেখাবো যেটা আমরা ইউ ফার্মে গিয়ে আরও ভালো বুঝতে পারবো যেহেতু এখানে ইউ ফার্মের অ্যামাউন্টগুলো ডিফারেন্ট হয়ে যাবে তাই আমরা এখানে অ্যাল ফার্ম থেকে তার যে আয়টা বের করছি সেটাকে আসলে এখানে এভাবে বের করছি অ্যাল ফার্ম নেট ইনকাম অথবা আর্নিংস অফ দ্য ট্যাক্স বাবদ শেয়ার হোল্ডার দেখে আড়াই লক্ষ টাকার আয় দিচ্ছে আমরা এখানে যে আড়াই লক্ষ টাকা দেখছি সে আড়াই লক্ষ কিন্তু তার বিনিয়োগের আড়াই লক্ষ নয় অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে কি নেট ইনকামের আড়াই লক্ষ টাকা এখানে দুটো অ্যামাউন্ট কোয়েন্সিডেন্টলি মিলে যাওয়ার কারণে আপনার হয়তো বা কনফিউজড হতে পারেন কিন্তু এখানে যে আড়াই লাখ টাকা লিখছে সেটা কিন্তু নেট ইনকামের আড়াই লাখ টাকা আর এই নেট ইনকাম আড়াই লাখ টাকার উপরে তার বিনিয়োগের হার ছিল কত পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট এই বিনিয়োগের হার টোয়েন্টি পার্সেন্টটা দিয়ে আমরা গুণ করছি এখানে কস্ট অফ ইকুইটি টোয়েন্টি পার্সেন্ট কিন্তু নয় তার বিনিয়োগের হারে টোয়েন্টি পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করছি বিষয়টা হচ্ছে কি আসলে এমন যেহেতু তিনি অ্যালফামের মোট শেয়ারে বিশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ করেছেন তার মানে কি অ্যালফামের শেয়ার হোল্ডারদের যা আয় সে আয় থেকেও বিশ পার্সেন্ট আয় তিনি
नेट इनकम में रुपए और परसेंटेज तक के सेम रख बो जेतो बिनियोग एक ही परसेंटेज से होचे ताले आय होते नहीं एक ही परसेंटेज से पावे ने एवं ये ट्वेंटी परसेंट अप्लाई कर बाम रहा इखने नेट इनकम में रुपए बिनियोग के अमाउंट में रुपए ना है नेट इनकम में रुपए फार्म यो नेट इनकम कोर्सेन छोलाख फार्म ইউ এর মোট শেয়ারের 20% শেয়ার কিনেছেন তাই তিনিও মোট আয়ের 20% অংশ পাবেন নেট ইনকাম অথবা ইএটির 20% যদি আমরা করি তাহলে 650000 এর 20% করলে अमाउंट হচ্ছে কি 130000 টাকা তাহলে ফার্ম ইউ থেকে তার ডিভিডেন্ড বাবদ ইনকাম হচ্ছে কি 130000 টাকা কিন্তু ফার্ম ইউ তে বিনিয়োগ করার জন্য তিনি 8 লাখ টাকার ব্যক্তিগত ঋণ করেছিলেন এই 8 লাখ টাকার ঋণের উপরে কিন্তু আবার ইন্টারেস্ট পরিশোধ করতে হবে যেহেতু এই टोटल डेटर पर भित्ति करे कोड़ा से ताई रीने शुदर ही शब्ट अफ फार्म एले जे इंटरेस रेट ता दावा से तारो पर भित्ति कोड़े अप्लाई कोड़ो एकाने आट लाख पर 10% कोड़े इंटरेस पावा गा से आशी हाजा टाका তাহলে 130000 টাকা থেকে 80000 টাকা ইন্টারেস্ট মাইনাস করার পরে নেট ইনকাম फ्रॉम আরবিট্রেস পাওয়া গেছে 50000 টাকা যেখানে ফার্ম এল থেকেও তার ইনকাম ছিল কি 50000 টাকা তাহলে দুটো কোম্পানিতেই ইনকাম সেম কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট বাবদ তার একটা সাশ্রয় হয়েছে 50000 টাকা ইনভেস্টমেন্ট কম করে তিনি একই রকম আয় করতে পারছেন দুটো প্রতিষ্ঠান থেকেই তাহলে এখানে আমরা দেখালাম কিভাবে আরবিট্রেস প্রসেসের সাহায্যে তিনি তার ইনভেস্টমেন্টকে রিডিউস করতে পারেন যেটা আমাদের রিকমেন্ড 1 ছিল এবার রিকমেন্ড 2 তে আছে কখন arbitrage process শেষ হয় recommend to এর অ্যানসারটা লিখছি according to mm hypothesis the arbitrage process will come to an end when the values of both the firms are identical mm hypothesis অনুসারে তখনই arbitrage প্রসেসটা শেষ হবে যখন দুটো প্রতিষ্ঠানের ভ্যালু সমান হয়ে যাবে আমরা জানি যতদিন পর্যন্ত দুটো ফার্মের ভ্যালু দু রকম থাকে সেই ক্ষেত্রে ওভারভ্যালু ফার্ম থেকে আন্ডারভ্যালু ফার্মে বিনিয়োগকারীরা সুইচ অফ করতে থাকলে তারা অধিক সুবিধা ভোগ করে এভাবে সুইচ অফ হতে হতে एक्चुअली ওভারভ্যালু ফার্মের ভ্যালু কমতে থাকে এবং আন্ডারভ্যালু ফার্মের ভ্যালু বাড়তে থাকে এবং একটা সময়তে এসে দুটো ফার্মের ভ্যালু সমান হয়ে যায় আর যখনই দুটো ফার্মের ভ্যালু সমান হয়ে যায় তখন আরবিট্রেস প্রসেসের সাহায্যে বাড়তি কোনো মুনাফা পাওয়া যায় না অর্থাৎ ফার্ম এল থেকে ইউ তে সুইচ অফ বা ইউ থেকে এল এ সুইচ অফ করে বাড়তি কোনো মুনাফা পাওয়া যাবে না যেহেতু আরবিট্রেস প্রসেসটা চলবে না আরবিট্রেস প্রসেসটা সেখানেই বন্ধ হয়ে যাবে আশা করি আজকে ক্লাসের সমাধানটা বুঝতে পেরেছেন আজকে ক্লাসে আমরা एक्चुअली বিনিয়োগের উপরে ভিত্তি করে ইনকামটাকে বের না করে নেট ইনকামের উপর ভিত্তি করে ইনকামটাকে বের করেছি বিনিয়োগের যে উপস্থাপন আমরা আগের অঙ্কগুলোতে করে এসেছি এখানে বিনিয়োগের উপস্থাপন একই ভাবেই আছে অর্থাৎ এখানে ইনভেস্টমেন্ট ইন কমন স্টক এখানে সেল অফ শেয়ারস পার্সোনাল লিভারেজ এই বিষয়গুলো কিন্তু একই ভাবেই আছে কিন্তু যখন আমরা ইনকামের ক্যালকুলেশনটা করছি ইনকামের ক্যালকুলেশনটা এখানে আমরা একটু डिफरेंट ওয়েতে প্রেজেন্টেশন করেছি এখানে ইনকামের ক্যালকুলেশনটা করা হয়েছে নেট ইনকামের উপর ভিত্তি করে এবং নেট ইনকামের উপরে তাদের যে বিনিয়োগের परसेंटेज সেই परसेंटेज গুলো अप्लाई করলে দুটো প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে ইনকাম फ्रॉम ডিভিডেন্ড কত তা বের করে নেওয়া গেছে আমরা যদি এই অঙ্কটা সমাধান এই প্রসেসে করি তাহলে আমরা আরবিট্রেস প্রসেসকে মেলাতে পারবো যদি কি নেট ইনকামকে সেম রাখতে পারবো কিন্তু আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে যেভাবে আরবিট্রেস প্রসেসটা করে এসেছি সেই প্রসেসটা যদি ফলো করি তাহলে এখানে কিন্তু নেট ইনকামটা মিলবে না বিকজ এখানে 50 লক্ষ টাকা ভুল ছিল সেই ভুলের প্রভাবের কারণে एक्चुअली নেট ইনকামটা মেলানো পসিবল হচ্ছিল না কিন্তু আজকের অঙ্কে আমরা যেভাবে সমাধান করেছি এভাবে সমাধান করলে কিন্তু এখানে ভুলটা থাকার পরেও নেট ইনকামকে মেলানো পসিবল হয়েছে যদি ক্লাসে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক আর কমেন্ট ক্লিক করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে আমাকে জানাবেন আগামী ক্লাসে আপনাদেরকে সাথে পাবো এই প্রত্যাশায় আজকের ক্লাস আমি এখানে শেষ করছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ